Dzień dobry. Oglądają Państwo Klub Kuriera TV. Dzisiejszy odcinek poprowadzą Aleksandra Flaczak i Patryk Lewy. Każdy odcinek zaczynamy wywiadem z ciekawą osobą. Jesteście Państwo ciekawi, kogo dzisiaj wybraliśmy? Aleksandro, uchylimy rąbka tajemnicy? Absolutnie nie. Natomiast najszybciej jak potrafimy zaprosimy Państwa na materiał. Pół roku w podróży! Dzień dobry, dzisiaj specjalnie dla Państwa przeprowadzimy wywiad z Cezarem Sałatkiewiczem, mężczyzną, który jest w podróży dookoła świata, vlogerem oraz podróżnikiem. Jak długo jest Pan w podróży? A w aktualnej podróży jestem 5,5 miesiąca. Czy te 5,5 miesiąca zmieniło Pana stosunek do patriotyzmu, czy bardziej tęskni Pan za krajem? Na pewno bardzo zmieniło. W ogóle zmieniło moje podejście do całego życia. Jest to moja najdroższa podróż. Przyjechałem z Polski aktualnie do Wietnamu. Przyjechałem całą drogę lądem. Przede wszystkim zacząłem dużo bardziej wszystko doceniać. A nie dostrzegamy pewnych rzeczy, które mamy na co dzień. Polacy też uwielbiają narzekać na wszystko. Nie doceniamy ile mamy, ile osiągnęliśmy przez ostatnie lata i to widać, kiedy się podróżuje po, po wielu krajach. W większości krajów, do których się dociera, naprawdę w większości krajów jest drastycznie biedniej, jest kompletny chaos, nic nie jest uregulowane i wtedy sobie zdaję sprawę, do czego to my doszliśmy ostatnimi latami i jak możemy być wdzięczni za to, co nas starcza, kiedy jesteśmy jednym z najlepiej rozwiniętych krajów na świecie, bo taka jest prawda. Na mnie nie działają jakieś tam doniosłe rzeczy z historii, bo każdy ma doniosłą historię i każdy kraj ma historię niesamowitą. I tak naprawdę granice, które nas dzielą są sztuczne, są narysowane palcem, długopisem na mapie, a sobie jesteśmy takimi samymi ludźmi. Właśnie, a według Pana na czym to polega? Dlaczego Polacy nie umieją tak docenić Polski? Czy ja jestem akurat zwolennikiem patriotyzmu jako takiego na tym, żeby się skupiać na tym, co jest dzisiaj i na tym, co jest jutro, ponieważ z tym, co było w historii, według mnie no, już nic nie wykonamy, tak? A myślę, że nie doceniamy dlatego, bo bardzo dużo odsetek Polaków jeszcze nie był często poza granicami Europy, a jednak inne kraje Europy są takie, że albo mamy podobny poziom, albo mamy wyższy poziom, a my lubimy narzekać, bo tak jak wspominałem, dużo osób nie wyjechało poza Unię Europejską i cała masa, naprawdę gigantyczny odsetek Polaków nie wyjechał nawet z kraju. A podczas podróży stara się Pan promować jakoś Polskę? Uczy Pan obcokrajowców polskich słów? Porównuje Pan kultury? Mamy w Polsce ogólną stowarzyszenie autostopowiczów, więc włożę zawsze nasze polskie naklejki i takim ludziom, którzy naprawdę nam pomogli, nie pomogli w trasie, zawsze zostają tą naszą naklejkę, żeby mieli coś od nas. Dla wyjątkowej osoby woziłem cały czas, miałem magnes polski. Oczywiście są miejsca, gdzie kompletnie ludzie nie słyszeli o Polsce, nie wiedzą, gdzie jest Polska. Albo miejsca, gdzie Polska brzmi kompletnie inaczej. Dla krajów Bliskiego Wschodu, ale tych bardziej na wschód. My jesteśmy Lechistanem. Nie jesteśmy... Nikt nie o nich nawet nie ma w ogóle czegoś takiego jak Polska. Jest Lechistan. Niektórzy nie potrafili, nie, wie, nie mają pojęcia, gdzie jest Polska, ale każdy wie, gdzie jest mniej więcej Rosja i Niemcy. Jak mówimy, że jesteśmy pomiędzy, no to ogarniają. A pod względem e, wizowym podczas Pana podróży, czy to przeszkadza, że jest Pan obywatelem Polski, czy to pomaga? Mamy to niesamowite szczęście, że należymy do Schengen i wiele krajów traktuje nas coraz bardziej jako pełnoprawnego członka Schengen, mówię poza Unią Europejską. I mamy jeden aktualnie z potężniejszych paszportów. Mamy krajów 200 na świecie, a my jesteśmy w jakiejś 120 mniej więcej jesteśmy, jeżeli chodzi o moc naszego paszportu, czyli gdzie możemy wjechać bezwizowo, gdzie mamy proste procedury wizowe, albo po prostu wjeżdżamy i mamy ileś konkretnych dni, które możemy, w które, z których możemy skorzystać, żeby tam siedzieć. A czy według Pana, e, która wersja jest bardziej taka łatwa do zorganizowania? Być e, obcokrajowcem w Polsce i podróżować, czy być Polakiem i podróżować za granicą? Dla większości krajów będziemy drogim krajem już ponieważ większość krajów ma dużo, 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 dużo drastycznie niższe zarobki niż są w Polsce aktualnie. W stosunku do tego, co przeciętny obywatel Saigonu może zarobić, to on w ciągu roku tyle nie zarobi, co ktoś może dosłownie mówiąc kolokwialnie na kasie w Biedronce zaurywić w Polsce w miesiąc. 
I one musiał się bardzo przygotować. Przede wszystkim musiał się musiał dostać wizę. E, mamy taki kompleks tego, że my gadamy źle po angielsku, ale my gadamy genialnie. My gadamy genialnie po angielsku w stosunku do Francuzów czy Hiszpanów, bo oni się po prostu nie chcą uczyć angielskiego, bo nie lubią angielsku. Mamy całkiem ok już pokrycie internetu. Są kraje, gdzie internet po prostu nie istnieje. Są kraje, tak jak powiedziałem, że są dużo bardziej takie otwarte pod tym względem, że gościnne, że od razu będą chcieli zaprosić do domu na kawę. Dużo ludzi, którzy nigdy nie wyjechało, mówi, że Polacy są bardzo gościnnym narodem, a jest to prawda. Dla nas gościnność dla Polaków jest często tym, że zapraszamy na grilla sąsiadów często, czy swoich znajomych. A to nie ma nic z tym wspólnego, bo gościnność zaczyna się wtedy, jak traktujemy człowieka o tyletnie odmiennych poglądach, kolorze skóry, o, o, o odmiennej rasie, wyznaniu i to jest wtedy zaczyna się prawdziwa gościnność. Masa krajów właśnie arabskich to w życiu mnie nie spotkała t- takie rzeczy, które tam się działy, bo oni do- dobrze wiedzieli, że ja nie jestem ani muzułmaninem, z- widzieli na kilometr, że jestem rudy, biały, więc no bardzo nie pasowałem do tego, jak oni wyglądali. A jednak be- bez zawahania od razu otwierali mi swój dom i dawali mi pokój, miejsce do spania, to by tylko ułatwiło mi moje trudy, moje wycieczki. Dziękuję bardzo za udzielenie odpowiedzi. Mam nadzieję, że się za bardzo nie rozgadałem. Mogliście mnie stopować. Ja lubię dużo gadać. Patryku, muszę przyznać, że nasi goście nigdy nas nie zawodzą. A ty co o tym myślisz? Trudno się z tobą nie zgodzić. Wiesz, o co dzisiaj nasi korespondenci pytali Łodzian? Oczywiście, że tak. W końcu przygotowywałam się do tego programu. W parku zaprzmiało bardzo trudne pytanie. E, a powiedz, no. co sądzisz o nowoczesnym patriotyzmie? Jak można e, go okazywać? Patriotyzm od lat się niezbyt zmienił. W sensie pojęcie nowoczesny patriotyzm jest dla mnie tym samym, czym jest patriotyzm. Mhm. E, Trzeba być po prostu dumnym z tego, kim się jest. Trzeba odnaleźć siebie w całym otoczeniu. Trzeba poczuć, że jest się częścią czegoś wielkiego. Nowoczesne, no to pracować, płacić podatki. Co jeszcze? Uczyć dzieci. Ja nigdy nie, znaczy mówię tylko o sobie, żeby nie było, że ja tu, wiecie, mówię w imieniu jakiejś szerszej grupy. Po prostu nie, ja nie, nie lubię takiego robienia rzeczy na pokaz. Dzisiaj osobiście uważam, że jest wszystko taką podszyte taką trontadacją. To jest takie, wiesz, to jesteśmy wszyscy napompowani, nabuzowani. A to nie o to chodzi. Tak myślę, że po prostu wstanie rano człowieku, umyj się, żebyś w tym tramwaju tam pod tej pachy nie, wiesz, nie, nie waniało. Wiesz, nie wiem, stara się jak, nie wiem, zrobić coś dobrego dla, dla drugiego człowieka. Adoptuj psa na przykład, wiesz, zapłać na jakąś fundację, jakiś grosik wrzuć. Wiesz, jak cię, kurczę, ktoś poprosi o pomoc, to mu po prostu zwyczajnie pomóż, tak? No myślę, że bycie nowoczesnym patriotą to, no, to wiadomo, że być teraz aktywnym w różnych świętach patriotycznych jest dużo teraz social media takich o tematyce patriotycznych i też można być aktywnym na tego typu forach. Pójście nawet w sport połączony z patriotyzmem, to jest coś fajnego, bo to wtedy można troszeczkę większą grupę ludzi połączyć. Dla mnie, ja jestem fanką zwierząt, więc można nawet patriotyzm ze zwierzętami połączyć, marsz ze zwierzakami. To by była dla mnie super sprawa, bo wtedy ja też bym się bardziej zainteresowała. W ostatnim odcinku rozmawialiśmy o obowiązkach obywatelskich. Dzisiaj przyjrzymy się drugiej stronie monety. Jakie obywatelstwo gwarantuje nam prawa? Odpowiedź poznamy już za chwilę. O prawach człowieka mówi się cały czas. Ale czy nie zapominamy przez to o prawach obywatelskich? Czy wiemy czym one się różnią? Czy w ogóle się czymś różnią? Otóż tak, prawa człowieka przysługują każdej osobie na świecie. Natomiast prawa obywatelskie wyróżniają poszczególne państwa, gdyż regulują one stosunek między państwem a jego obywatelami. Nam na mocy konstytucji przysługuje m.in. czynne oraz bierne prawo wyborcze. To właśnie dzięki niemu każda osoba, która ukończyła 18 rok życia może głosować w wyborach, a te nieco starsze nawet w nich kandydować. Mamy również prawo do nieodpłatnej pomocy zdrowotnej oraz pomocy socjalnej. Warto również pamiętać, że każda osoba pracująca może domagać się wynagrodzenia w postaci najniższej stawki krajowej. Na podstawie tych kilku przykładów można zauważyć, że prawa obywatelskie są dopełnieniem praw człowieka. Dlatego sprawdź koniecznie, jakie jeszcze Tobie przysługują prawa jako obywatelowi Polski. Z Centrum Dialogu mówiła Aleksandra Pawelczyk. W tym roku obchodzimy stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Wszyscy, nawet już po wybudzeniu ze śpiączki, doskonale wiemy, że architektem stworzenia wolnej Polski był Józef Piłsudski. 
kolejnym reportażu prześledzimy jego związki z łodzią. Jest on powszechnie znany wszystkim Polakom. To właśnie dzięki niemu w 1918 roku nasz kraj odzyskał niepodległość. W tym roku mija 100 lat od tego wydarzenia. Jednak mało kto wie, co dokładnie Piłsudski robił w mieście Łodzi. To właśnie tutaj, w lokalu konspiracyjnym przy ulicy Wschodniej 19, drukował nielegalne pismo Robotnik. Była to gazeta socjalistyczna, skupiająca się wokół historii i tradycji Polskiej Partii Socjalistycznej. Niestety nie trwało to długo, ponieważ jeden z współpracowników, niejaki Aleksander Malinowski, był śledzony przez carską policję, kiedy podążał do siedziby. W ten sposób doszło do zaaresztowania Marii i Józefa Piłsudskich, a później przetrzymywania ich w więzieniu przy ulicy Gdańskiej, gdzie dziś znajduje się Muzeum Tradycji Niepodległościowych. Na Piotrkowskiej 71 znajduje się fresk z zasłużonymi dla Łodzi, z którego na Łodzian cały czas pogląda Józef Piłsudski. Józefowi Piłsudskiemu przyszło żyć w bardzo trudnych czasach. Wykorzystał zamęt, dopisało mu trochę szczęścia i w 1918 roku mogliśmy cieszyć się z rezurekcji naszego państwa. Na koniec chcemy przyjrzeć się innemu polskiemu patriocie, któremu przyszło żyć w zupełnie innych, choć tak samo trudnych czasach. Dzięki materiałowi Karoliny Daros poznamy Stanisława Staszica. Stanisław Staszic był polskim działaczem, filozofem, uczonym, pisarzem i księdzem. Urodził się w listopadzie 1755 roku w Pile, w jednej z mieszczańskich rodzin. Gdy przyjmował święcenie kapłańskie, z całą pewnością nie przypuszczał, że w przyszłości stanie się jednym z głównych reformatorów polskiego oświecenia. Potrafił połączyć różne dziedziny gospodarki i nauki w celu zreformowania zacofanego po tragedii rozbiorów i wojen napoleońskich państwa. Angażował się również w polską publicystykę, tworząc takie dzieła jak Czy srogi dla Polski, czy Uwagi nad życiem Jana Zamojskiego. Otwarcie mówił o mobilizacji sił zbrojnych, oraz o prawach chłopów i mieszczan. Idee, jakie propagował Stanisław Staszic zdecydowanie nie miały jedynie teoretycznego zastosowania. Był człowiekiem, który w realny sposób chciał przysłużyć się społeczeństwu mawiając pierwej naród, potem swobody, pierwej życie, potem wygoda. Z Centrum Dialogu Marka Edelmana, Karolina Daros. To już wszystko w tym tygodniu. Obserwujcie nasz kanał, już niedługo kolejny odcinek. Nie bójcie się także kliknąć w przycisk subscribe. Wbrew legendom nie umierają od tego szczeniaczki. Żegnają się z Wami Aleksandra Flarczak i Patryk Lewy. Do widzenia Państwu.